Hello everyone, welcome to English Lit Lectures and welcome to our Macbeth series. This is the third part of Macbeth series. Today we will discuss the remaining parts of Act 1, Scene 3. Please do subscribe the channel. Our Macbeth series ta kamon lag chhe, sheta abushoi tumra comment kore janao. Eir aagir din aamra jatho tuku discuss kore chilam, tar por thheke aajke aamra shudu korebo. Uh, enter Macbeth and Banco. Stage a probish korche, irpor Macbeth among Banco. Macbeth hoche a tragedy je main hero, Macbeth. Amra irpor a Macbeth er shamporke aro janbo. Among Banco, Macbetheri, Balo Ajun, Bundu, era dujone, ku Balo, Judu Korechilo, either dujon or ule kamra irago pechi. To Macbeth bolche. So foul and fair a day I have not seen. Macbeth her je prothom dialogue eta a e natok tate opening speech of Macbeth jeta a e speech tar shathe amra dekhte pabo je three witches er je fair and foul dialogue ta royeche fair is foul and foul is fair etar onek ta mil royeche mane Macbeth er ei uh, speech er shathe kothao giye মনে হচ্ছে যেন এটা উইচেস দের স্পিচটাকে ইকো করছে তো এখানে ম্যাকবেথ হয়তো বলতে চেয়েছে যে একটা ফেয়ার ভিক্টরি হয়েছে এবং ফাউল একটা ব্যাটেল গেছে সেই জন্য ফেয়ার ফাউল ওয়ার্ডটা ইউজ করেছে কিন্তু তবুও কোথাও একটা মিল পাওয়া যায় এদের দুজনার কথায় মানে উইচেস দের কথায় এবং ম্যাকবেথের কথায় এরপর ব্যাংকো বলছে হাউ ফর ইটস কলড টু ফরেস্ট फोरेस से खान थे के कतो दूर मैंने फोरेस से गिये ओरा रेस्ट ने बे उधर रेस्टिंग कैंप जेटा हुए थे फोरेस से युद्ध करार पौर ओरा शिखने गिये रेस्ट ने बे व्हाट आर दिस सो विदर्ड एंड सो वाइल्ड इन देर एटेयर बैंको बोल चे इरा कारा विदर्ड बोलते कोच कानो बोल बोलते पारो तो इरोकोम चिहारार that look not like the inhabitant on the earth. तादर के देखे मोने होच्छे ना जेरा पृथिवीर inhabitants बा बाशिंदा and yet are on it. किन्तु तो बो उरा इखा नहीं आछे. Leave you or are you ought that man may question. तुम्रा की जीबितो? ना की तुम्रा देर तुम्रा यामुन की छू जादर के आमरा प्रोष्णो कोरते पारी बा जादर साथ आमरा कथा बोलते पारी by each at once her choppy finger lying upon her skinny lips you should be women and yet your beards forbid me to interpret that you were so banko bolche tomader ke dekhe mone hocche je tumra amader kotha bujhte parcho by each at once her choppy finger lying choppy finger ekhane choppy finger bolte choppy bolte cracked ba rough shushko je tomader आंगुल गुलो रोए छे, शेठा रोए छे तुम्हादेर अपन हार्ड स्किनी लिप्स एवं तुम्हादेर जे तादेर जे ठोट गुलो विचेस देर शेठा स्किनी मतलब बिबोर्नो। You should be women, तुमरा निश्चय women बा नारी होबे, and yet your beards forbid me to interrupt that you are so। किन्तु तुम्हादेर मतलब जे beard बोलते जे दाढ़ी रोए छे দেখে মনে হচ্ছে মহিলা বা নারী কিন্তু তোমাদের যে দাড়ি রয়েছে সেটা দেখে তোমাদেরকে এই মহিলা বলে ইন্টারপ্রেট করতে আমার একটু অসুবিধা হচ্ছে এটা ব্যাংকো বলছে ম্যাকবেথ তখন বলছে এরপর ম্যাকবেথ বলছে স্পিক ইফ ইউ ক্যান হোয়াট আর ইউ যদি তোমরা কথা বলতে পারো তাহলে বলো হোয়াট আর ইউ তোমরা কারা ফার্স্ট উইচ তখন বলছে অল হেল ম্যাকবেথ হেল টু দি থেন অফ গ্লামিস আমরা সবাই Macbeth ke welcome korchi hail bolte welcome kora hail to thee tomake amra welcome janacchi thane of glamis macbeth ke ekta bisheshon bollo ora je thane of glamis bole ora macbeth ke sambodhon korlo second page bollo all hail macbeth hail to thee thane of coder second page macbeth ke sambodhon korlo thane of coder bole ebar third page bolche all hail macbeth that shall be king there hereafter Macbeth ke irpor third witch samodhan korlo bhobishyoter raja hisabe that shall be king hereafter irpor je raja hobe 
সেই রাজাকে আমরা হেল করছি ওয়েলকাম জানাচ্ছি ব্যাঙ্ক তখন বলছে গুড স্যার ওয়াই ডু ইউ স্টার্ট অ্যান্ড সিম টু ফিয়ার থিংস দ্যাট ডু সাউন্ড সো ফেয়ার গুড স্যার কেন মানে ম্যাকবেথকে বলছে ব্যাঙ্ক যে আপনি এরকম স্টার্টলড হয়ে গেলেন কেন এত পরিষ্কারভাবে যেটা শোনা যাচ্ছে মনে হচ্ছে আপনাকে দেখে যে আপনি ভয় পেয়ে গেলেন এটা শুনে ইন দ্য নেম অফ ট্রুথ আর ইয়ে ফ্যান্টাস্টিক্যাল অর দ্যাট ইন্ডিড উইচ আউটওয়ার্ডলি ইয়ে শো ব্যাঙ্ক বলছে আর ইয়ে ফ্যান্টাস্টিক্যাল তোমরা কি আমাদের ফ্যান্সি মানে আমাদের কল্পনাতে এসেছো নাকি তোমাদেরকে আমরা যেরকম দেখতে পাচ্ছি সত্যি তোমরা তাই মাই নোবল পার্টনার ইউ গ্রিট উইথ প্রেজেন্ট গ্রেস অ্যান্ড গ্রিট প্রেডিকশন অফ নোবল হ্যাভিং অ্যান্ড অফ রয়্যাল হোপ দ্যাট হি সিমস র্যাপড উইথ হেল তো ব্যাঙ্ক বলছে মাই নোবল পার্টনার বলতে ম্যাকবেথকে বোঝানো হচ্ছে যে ম্যাকবেথকে তোমরা গ্রিট করেছ তার প্রেজেন্ট গ্রেসের জন্য আর গ্রিট করেছ বা প্রেডিক্ট করেছ যে সে ভবিষ্যতে রাজা হতে চলেছে বা ম্যাকবেথ যে থেন অফ কডার হবে এটাও কিন্তু ম্যাকবেথ এবং ব্যাঙ্ক এতক্ষণ জানত না তাই বলছে যে তোমরা তো প্রেডিক্ট করলে নোবেল ম্যাকবেথের ব্যাপারে এবং তাকে রয়্যাল হোপও দেখালে যে সে রাজা হবে দ্যাট হি সিমস র্যাপড উইথ হেল এবং ম্যাকবেথকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সে এই ভাবনার মধ্যে একেবারে র্যাপড বলতে একদম অ্যাবজর্বড হয়ে গেছে বা ডুবে গেছে এই ভাবনাতে টু মি ইউ স্পিক নট কিন্তু আমাকে তোমরা কিছু বললে না ইফ ইউ ক্যান লুক ইন টু দ্য সিডস অফ টাইম অ্যান্ড সে উইচ গ্রেইন উইল গ্রো অ্যান্ড উইচ উইল নট স্পিক দেন টু মি হু নাইদার বেগ নর ফিয়ার ইয়োর ফেভার্স নর ইয়োর হেড তো ব্যাঙ্ক বলছে যে যদি তোমরা সত্যি ভবিষ্যৎ দেখতে পাও ইফ ইউ ক্যান লুক ইন টু দ্য সিডস অফ টাইম এখানে সিডস অফ টাইম বলতে ফিউচারের কথা বলা হচ্ছে যদি তোমরা সত্যি ফিউচার দেখতে পাও অ্যান্ড সে উইচ গ্রেইন উইল গ্রো এবং যদি তোমরা সত্যি দেখতে পাচ্ছ যে কোন বীজটা কোন শস্যের বীজটা গ্রো করবে এবং কোনটা গ্রো করবে না তাহলে স্পিক টু মি আমাকেও বলো হু নাইদার বেগ নর ফিয়ার ইয়োর ফেভার্স নর ইয়োর হেড যে তোমাদের কাছে ভিক্ষাও চাইছে না বা তোমাদেরকে ভয়ও পাচ্ছে না যে তোমরা আমাকে ফেভার করো বা হেট করো তাতে আমার কিছু যায় আসে না ব্যাঙ্ক এটা বলতে চাইছে তো মানে ব্যাঙ্ক আর কি বলতে চাইছে যে তোমরা তো ম্যাকবেথকে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বললে তাহলে তোমরা সত্যি যদি ভবিষ্যৎ দেখতে পাও তাহলে আমাকেও বলো আমার সম্পর্কে কিছু তো এখানে আমরা একটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছি যেটা ইমেজ অফ সিড সিড ইমেজ মানে এখানে সময়কে বলা হচ্ছে বা ফিউচারকে বলা হচ্ছে সিডস অফ টাইম বীজের সাথে তুলনা করা হচ্ছে আবার পরের লাইনে ব্যাঙ্ক বলছে যে কোন বীজটা গ্রো করবে এবং কোন বীজটা গ্রো করবে না মানে এখানে একটা সিড ইমেজারি রয়েছে তো ফার্স্ট উইচ তখন বলছে হেইল সেকেন্ড উইচও বলছে হেইল থার্ড উইচ বলছে হেইল ব্যাঙ্ককে হেল করছে বা ব্যাঙ্ককে ওয়েলকাম জানাচ্ছে ফার্স্ট উইচ ব্যাঙ্ককে বলছে লেজার দ্যান ম্যাকবেথ অ্যান্ড গ্রেটার ব্যাঙ্ক সম্পর্কে এবার ওরা প্রেডিক্ট করছে লেজার লেস দ্যান ম্যাক ম্যাকবেথের থেকে কম বাট গ্রেটার কিন্তু তবুও ম্যাকবেথের থেকে বেশি তুমি পাবে সেকেন্ড উইচ বলছে নট সো হ্যাপি ইয়েট মাচ হ্যাপিয়ার ম্যাকবেথের মতো এতটাও হ্যাপি হবে না কিন্তু ম্যাকবেথের থেকে বেশি হ্যাপি হবে থার্ড উইচ বলছে দাউ শ্যাল্ট গেট কিংস দো দাউ বি নান তুমি এরপর রাজা পাবে কিন্তু তুমি রাজা হতে পারবে না তার মানে ব্যাঙ্ক ইজ লেজার দ্যান ম্যাকবেথ মেটিরিয়ালি বাট গ্রেটার দ্যান ম্যাকবেথ মরালি আমরা নাটকটা যত এগোবে তত দেখতে পাব মরালি ব্যাঙ্ক অনেক বেশি রিচ ম্যাকবেথের থেকে তো সেটাই হয়তো উইচরা বলছে কিন্তু পরিষ্কার করে বলছে না তাদের কথার মধ্যে ধোঁয়াশা রয়েছে সো অল হেল ম্যাকবেথ অ্যান্ড ব্যাঙ্ক ম্যাকবেথ এবং ব্যাঙ্ককে আমরা সবাই ওয়েলকাম জানাচ্ছি ফার্স্ট উইচ বলছে ব্যাঙ্ক অ্যান্ড ম্যাকবেথ অল হেল ম্যাকবেথ তখন বলছে সে ইউ ইম্পারফেক্ট স্পিকার্স এই যে এখানে ম্যাকবেথ এই তিনজন উইচকে বলছে ইম্পারফেক্ট স্পিকার মানে এরা সম্পূর্ণ কথা কিন্তু বলেনি পুরোপুরি বুঝিয়ে দেয়নি যে ওরা কি বলতে চাইছে টেল মি মোর আমাকে আরও বলো বাই ফিনেলস ডেথ আই নো আই এম থেন অফ গ্লামিস ফিনেল যে মারা গেছে মানে থেন অফ গ্লামিস ছিল ফিনেল 
কিন্তু সে মারা গেছে সেটা ম্যাকবেথ জানে বাই ফিনেলস ডেথ আই নো আই এম থেন অফ গ্লামিস ফিনেল মারা গেছে তাই আমি থেন অফ গ্লামিস হবো সেটা আমি জানি বাট হাউ অফ কডার কিন্তু কডারের থেন কি করে হব আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখতে পেয়েছি এর আগের সিনে যে থেন অফ কডার কিং ডানকানের এগেনস্টে চলে গেছিলো এবং থেন অফ কডারকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে এটা পাঠক জানে বা যে দর্শক স্টেজে নাটকটা দেখছে তারা জানে কিন্তু ম্যাকবেথ এবং ব্যাঙ্কো তখন ব্যাটলফিল্ডে ছিল তাদের পক্ষে এটা জানা সম্ভব ছিল না যে থেন অফ কডারের এখন কি অবস্থা তো তাই ম্যাকবেথ বলছে বাট হাউ অফ কডার কি করে আমি থেন অফ কডার হব দ্য থেন অফ কডার লিভস থেন অফ কডার তো বেঁচে আছেন আ প্রসপারাস জেন্টলম্যান একজন খুব প্রসপারাস জেন্টলম্যান উনি অ্যান্ড টু বি কিং স্ট্যান্ডস নট উইথ দ্য প্রসপেক্ট অফ বিলিভ নো মোর দ্যান টু বি কডার এবং এই রাজা হওয়ার ভাবনাটা এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যেমন করে থেন অফ কডার হওয়ার ভাবনাটাকেও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না সে ফ্রম হোয়েন্স ইউ ও দি স্ট্রেঞ্জ ইন্টেলিজেন্স বলো আমাকে তোমরা এই স্ট্রেঞ্জ ইন্টেলিজেন্স বলতে ইন্টেলিজেন্স বলতে এখানে ইনফরমেশন এই ইনফরমেশনগুলো তোমরা কোথায় পেলে সেটা আমাকে বলো অর ওয়াই আপন দিস ব্লাস্টেড হিদ ইউ স্টপ আওয়ার ওয়ে উইথ সাচ প্রফেটিক গ্রিটিং তোমরা কেনই বা আমাদেরকে আমাদের যাওয়ার রাস্তায় এরকম একটা হিদ বা ওয়েস্ট ল্যান্ডে আমাদের রাস্তা কেন আটকালে এরকম একটা প্রফেটিক গ্রিটিংয়ের সাথে বা এরকম ভবিষ্যৎবাণীর সাথে কেন আমাদের সাথে কথা বলতে আসলে স্পিক আই চার্জ ইউ বলো আমি তোমাদের চার্জ করছি বা আমি তোমাদেরকে অর্ডার করছি এরপর ব্যাঙ্কও বলছে দ্য আর্থ হ্যাথ বাবলস অ্যাজ দ্য ওয়াটার হ্যাজ জলের যেমন বুদ্বুদ থাকে আর্থ বলতে পৃথিবী বা মাটি তারও সেই রকম বুদ্বুদ রয়েছে অ্যান্ড দিজ আর অফ দেম দিজ বলতে এখানে থ্রি উইচেস এই তিনজন উইচ হলো এই বাবলের মতনই উইদার আর দে ভ্যানিশ তারা কোথায় ভ্যানিশ হয়ে গেল ম্যাকবেথ তখন বলছে ইন টু দ্য এয়ার বাতাসে মিলিয়ে গেল অ্যান্ড হোয়াট সিমড কর্পোরাল এবং যেটা দেখে মনে হচ্ছিল কর্পোরাল কর্পোরাল বলতে শারীরিক বলা যেতে পারে কারণ বডি থেকে কর্পোরাল কথাটা এসেছে বডি হচ্ছে নাউন আর কর্পোরাল হচ্ছে বডির অ্যাডজেকটিভ ফর্ম তো যাদেরকে দেখে মনে হচ্ছিল যে তাদের শরীর আছে শারীরিক তারা মেল্টেড অ্যাজ ব্রিথ ইন টু দ্য উইন্ড তারা বাতাসে মিলিয়ে গেছে নিঃশ্বাস যেইভাবে বাতাসে মিলিয়ে যায় ঠিক সেইভাবেই উড দে হ্যাড স্টেট ম্যাকবেদ বলছে যে আমি উইশ করছি উইশ করছিলাম যে তারা যদি আরও কিছুক্ষণ থাকত ব্যাঙ্কও তখন বলছে ওয়ের সাচ থিংস হিয়ার অ্যাজ উই ডু স্পিক অ্যাবাউট অর হ্যাভ উই ইটেন অন দ্য ইনসান রুট দ্যাট টেক্স দ্য রিজন প্রিজনার ব্যাঙ্কও বলছে যে তারা কি সত্যি এখানে ছিল সাচ থিংস বলতে উইচেসদের কথা বলা হচ্ছে উইচেসরা কি সত্যি এখানে ছিল যে আমরা কি সত্যি তাদের সাথে কথা বলেছি নাকি আমরা কোনো ইনসান রুট খেয়ে ফেলেছি ইনসান রুট বলতে পয়জনাস কিছু বোঝানো হচ্ছে যার ফলে হয়তো তাদের নেশা হয়ে গেছে যে সেই রকম কিছু জিনিস কি আমরা খেয়ে ফেলেছি তার ফলে আমাদের রিজন প্রিজনার হয়ে গেছে রিজন বলতে বিচার বুদ্ধি দিয়ে ভাবনা চিন্তা করার ক্ষমতা সেই ভাবনা চিন্তা করার ক্ষমতা যেন বন্দি দশায় চলে গেছে আমরা কিছু ঠিকঠাক ভাবনা চিন্তা করতে পারছি না বিচার বুদ্ধি দিয়ে ভাবতে পারছি না আমরা কি এমন কিছু খেয়ে ফেলেছি ব্যাঙ্কও সেটা বলছে তারপর ম্যাকবেদ বলছে ইয়োর চিলড্রেন শ্যাল বি কিংস তোমার চিলড্রেন বা সন্তান রাজা হবে ব্যাঙ্কও বলছে ইউ শ্যাল বি কিং তুমি নিজে রাজা হবে ম্যাকবেদ তখন বলছে অ্যান্ড থেন অফ কডার টু ওয়েন্ট ইট নট সো এবং থেন অফ কডারও তাই নয় কি ব্যাঙ্কও তখন বলছে টু দ্য সেলফ সেম টিউন অ্যান্ড ওয়ার্ডস হুজ হিয়ার হ্যাঁ ঠিক এই রকমই টিউন এবং ওয়ার্ডসে তো তারা এই কথাটাই বলে গেছে হুজ হিয়ার কারা এখানে এন্টার রস অ্যান্ড অ্যাঙ্গাস মঞ্চে তখন প্রবেশ করছে আরও দুটো ক্যারেক্টার রস এবং অ্যাঙ্গাস এই দুজন এরপর রস বলছে দ্য কিং হ্যাথ হ্যাপিলি রিসিভড ম্যাকপেথ দ্য নিউজ অফ দাই সাকসেস কিং ডানকান হ্যাপিলি রিসিভ করেছেন ম্যাকবেথের যে সাকসেস হয়েছে ম্যাকবেথ সেই নিউজটা অ্যান্ড হোয়েন হি রিডস দাই পার্সোনাল ভেঞ্চার ইন দ্য রেবলস ফাইট এবং যখন তিনি জানতে পেরেছেন তোমার এই পার্সোনাল অ্যাডভেঞ্চারের কথা যে তুমি রেবেলসদের সাথে কিভাবে ফাইট করেছো হিজ ওয়ান্ডার্স অ্যান্ড হিজ প্রেইজেস ডু কন্টেন্ট তার ভেতরে 
ওন্ডার্স মানে সে বিস্মিত হয়ে গেছে এবং হিজ প্রেইজেস তিনি তোমাকে প্রশংসা করবে নাকি তিনি বিস্মিত হয়ে থাকবেন সেটা ডু কন্টেন্ট একটা দ্বন্দ্ব দেখা গেছে তার ভেতরে যে তিনি তোমাকে প্রশংসা করবেন নাকি তিনি বিস্মিত হয়ে থাকবেন হুইচ শুড বি দাইন তোমাকে কোনটা দেওয়া উচিত অর হিজ সাইলেন্সড উইথ দ্যাট ইন ভিউইং ওভার দ্য রেস্ট অন দ্য সেলফ সেম ডে এই জন্য তিনি একদম সাইলেন্সড হয়ে গেছেন যে সারা দিন ধরে যে এত ঘটনা ঘটে গেছে পরপর তুমি যে কাজগুলো করে গেছো এই সমস্ত দেখে শুনে রাজা একদম বিস্মিত এবং তিনি প্রশংসা করতে পাচ্ছেন না সাইলেন্সড হয়ে গেছেন হি ফাইন্ডস দি ইন দ্য স্টাউট নরওয়েন র্যাঙ্কস নাথিং অ্যাফ্রেড অফ হোয়াট দাই সেলফ ডিডস মেক স্ট্রেঞ্জ ইমেজেস অফ ডেথ তিনি দেখেছেন যে তুমি নরওয়েন র্যাঙ্কের যে সৈন্যরা ছিল তাদের সাথে তুমি কিভাবে একটু ভয় না পেয়ে লড়ে গেছো এবং তুমি একটা স্ট্রেঞ্জ ইমেজ তৈরি করেছো অফ ডেথ এইভাবে এত মৃত্যু হয়েছে এবং তুমি এত সুন্দরভাবে লড়েছো সেইটা রাজা শুনেছেন কিং ডানকান শুনেছেন অ্যাজ থিক অ্যাজ হেইল কেম পোস্ট উইথ পোস্ট অ্যাজ থিক অ্যাজ হেইল শিলাবৃষ্টি যেরকম মানে শিলাবৃষ্টি হলে যেরকম ঘন ঘন শিলা পড়তে থাকে সেই রকমভাবেই কেম পোস্ট উইথ পোস্ট ম্যাসেঞ্জাররা পোস্ট বলতে এখানে ম্যাসেঞ্জার আমরা যেরকম পোস্টম্যান বলে থাকি সেই রকম ম্যাসেঞ্জাররা পরের পর এসে খবর দিয়ে গেছেন অ্যান্ড এভরি ওয়ান ডিড বিট দ্য প্রেইজেস ইন হিজ কিংডমস গ্রেট ডিফেন্স অ্যান্ড পোর্ট দেম ডাউন বিফোর হিম তুমি যে এই কিংডমকে বাঁচানোর জন্য যে গ্রেট ডিফেন্স দিয়েছ সেই সমস্ত খবর তারা রাজার সামনে দিয়ে গেছেন ম্যাসেঞ্জাররা অ্যাঙ্গেস বলছে উই আর সেন্ট টু গিভ দি ফ্রম আওয়ার রয়্যাল মাস্টার থ্যাংকস আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে ফ্রম আওয়ার রয়্যাল মাস্টার টু গিভ দি মানে তোমাকে থ্যাংকস জানানোর জন্য ওনলি টু হেরোল দি ইন টু হিজ সাইড নট পে দি শুধুমাত্র তোমাকে তার সামনে নিয়ে যাওয়ার জন্য হেরল্ড বলতে এখানে ডেকে পাঠানো আর কি তো রাজার সামনে তোমাকে আমরা নিয়ে যাব নট পে দি তোমাকে আর কিছু রিওয়ার্ড দিতে আমরা আসিনি রস বলছে অ্যান্ড ফর অ্যান অনেস্ট অফ আ গ্রেটার অনার হি বেড মি ফ্রম হিম কল দি থেন অফ কডার এবং তার তরফ থেকে বা রাজা তার তরফ থেকে তোমাকে বিট করতে বলেছে যে থেন অফ কডার বলে তার মানে তোমাকে রাজা থেন অফ কডার এই টাইটেল দিয়েছে ইন হুইচ অ্যাডিশন হেইল মোস্ট ওর দি থেন ফর ইট ইজ দাইন এ থেন অফ কডার বলে তোমাকে হেল করতে বলেছে এই টাইটেলটা এখন থেকে তোমারই ব্যাঙ্কো বলছে হোয়াট ক্যান দ্য ডেভিল স্পিক ট্রু এই কথাটা শুনে ব্যাঙ্কো চমকে গেছে যে ক্যান দ্য ডেভিল স্পিক ট্রু ডেভিল বলতে থ্রি উইচেস তিনজন উইচ একটু আগে এসে ভবিষ্যৎবাণী করে দিয়ে গেছিল ব্যাঙ্কো এবং ম্যাকবেথের সামনে এবং ম্যাকবেথকে হেল করেছিল থেন অফ কডার বলে তখন ব্যাঙ্কো এবং ম্যাকবেথ জানতো না যে ম্যাকবেথ থেন অফ কডার হতে চলেছে তাই এটা শুনে ব্যাঙ্কো ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেছে যে ডেভিলরা কি সত্যি কথা বলতে পারে ম্যাকবেথ তখন বলছে দ্য থেন অফ কডার লিভস ওয়াই ডু ইউ ড্রেস্ট মি ইন বড় ড্রপস থেন অফ কডার তো বেঁচে আছেন তাহলে তোমরা কেন আমাকে অন্যের পোশাক পরিয়ে দিচ্ছ ধার করা পোশাক আমাকে কেন পরিয়ে দিচ্ছ এখানে যে থেন অফ কডার এই টাইটেলটা এই টাইটেলটাকে তুলনা করা হয়েছে ড্রেসের সাথে তার মানে এখানে একটা ড্রেস ইমেজারি রয়েছে ক্যারোলাইন স্পার্জিন বলে একজন ক্রিটিক আছেন যিনি প্রথম এই ড্রেস ইমেজারির কথা বলেছেন তো এরপর অ্যাঙ্গাস বলছে হু ওয়াজ দ্য থেন লিভজিয়েট যিনি থেন ছিলেন কডারের লিভজিয়েট এখনও বেঁচে আছেন বাট আন্ডার হেভি জাজমেন্ট বিউরস দ্যাট লাইফ হুইচ হি ডিজার্ভস টু লুজ কিন্তু আন্ডার হেভি জাজমেন্ট বিচারে সে তার এই জীবন হারিয়েছে মানে তাকে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে whether he was combined with those of Norway or did line the rebel with hidden help and vantage or that with both he labored in his country's rack i know both but treason's capital confessed and proved have overthrown him she norway raja ke norway rajar sathe jukto chilo othoba she lukiye jara rebel ba bidrohi taderke hoyto she sahajjo korechilo ba hote pare she dutoi korechilo ei country r potoner jonno she ei dai তো এই ট্রিজেন্স ক্যাপিটাল ট্রিজেন্স ক্যাপিটাল বলতে রাজার বিরুদ্ধে যাওয়া 
এটাকে বলা হচ্ছে ট্রিজেন্স ক্যাপিটাল রাজার বিরুদ্ধে যাওয়াটা সবচেয়ে বড় অপরাধ তো সেই অপরাধ সে কনফেস করে নিয়েছে এবং এটা প্রমাণিত হয়েছে সেই জন্য থেন অফ কর্ডারকে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে ম্যাকবেদ বলছে অ্যাসাইড এখানে যে একটা ওয়ার্ড আছে অ্যাসাইড ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে অ্যাসাইড কথাটা এর মানে হচ্ছে ড্রামায় অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো ক্যারেক্টার নিজে নিজে কথা বলছে এবং সেই কথাটা শুধুমাত্র দর্শক বা অডিয়েন্স শুনতে পাচ্ছে কিন্তু মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য ক্যারেক্টাররা শুনতে পাচ্ছে না সেটাকে বলা হয় অ্যাসাইড অ্যাসাইড এবং সলিলকির মধ্যে পার্থক্য আছে সলিলকিতে দেখা যায় যে একটা ক্যারেক্টার মঞ্চে একা উপস্থিত থেকে তার নিজের ডায়লগ বলে যাচ্ছে সেখানে অন্য কেউ নেই শুধুমাত্র অডিয়েন্স শুনতে পাচ্ছে দেখতে পাচ্ছে কিন্তু অ্যাসাইডে হয় এটাই যে স্টেজে যে ক্যারেক্টার কথা বলছে তার আশেপাশে অন্য ক্যারেক্টারও উপস্থিত থাকবে কিন্তু বাকি ক্যারেক্টাররা তার কথা শুনতে পাবে না সেই কথাটা শুনতে পাবে শুধুমাত্র অডিয়েন্স এটা হচ্ছে অ্যাসাইড তো ম্যাকবেথ বলছে গ্ল্যামিস অ্যান্ড থেন অফ কডার দ্য গ্রেটেস্ট ইজ বিহাইন্ড এই কথাটুকু শুধুমাত্র দর্শকরা শুনতে পাচ্ছে যে গ্ল্যামিস এবং থেন অফ কডার এই দুটোই আমি হয়ে গেছি দ্য গ্রেটেস্ট ইজ বিহাইন্ড গ্রেটেস্ট ইজ বিহাইন্ড বলতে সবচেয়ে বড় যেই পাওনাটা তার মানে রাজা হওয়া যে ম্যাকবেথ যে রাজা হবে তিনজন উইচ এসে বলে গেছে সেটা ইজ বিহাইন্ড তার মানে পেছনেই আছে এরপর আমি রাজা হব এরপর টু রস অ্যান্ড অ্যাঙ্গাস এবার রস এবং অ্যাঙ্গাসকে উদ্দেশ্য করে বলছে থ্যাংকস ফর ইউর পেইন্টস আপনাদের এই কষ্টের জন্য অনেক ধন্যবাদ টু ব্যাঙ্কো এবার ব্যাঙ্ককে বলছে ডি ইউ নট হোপ ইউর চিলড্রেন শ্যাল বি কিংস ওয়েন দোজ দ্যাট গেভ দ্য থিন অফ কডার টু মি প্রমিসড নো লেস টু দেম তোমার কি মনে হয় না যে তোমার চিলড্রেন তারা রাজা হবে যেরকমভাবে আমাকে বলে গেছিলো যে আমি থেন অফ কডার হব সেই প্রমিসটা যে থ্রি উইচেস দিয়ে গেছে সেটা তো সত্যি হয়েছে তাহলে তোমার কি মনে হচ্ছে না যে তোমার সন্তানরা রাজা হবে ব্যাঙ্কও বলছে দ্য ট্রাস্টেড হোম মাইটিয়েট এনকিন্ডল ইউ আন টু দ্য ক্রাউন বিসাইডস দ্য থেন অফ কডার দ্যাট ট্রাস্টেড হোম এই এদেরকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করলে তুমি হয়তো এনকিন্ডল মানে এক্সাইট করা যে তোমাকে হয়তো ক্রাউনের দিকে বা রাজা হওয়ার দিকে এই ভাবনাটা নিয়ে যাবে বা এক্সাইট করছে যে তুমি রাজা হবে থেন অফ কডার হওয়ার পাশাপাশি এদেরকে তার মানে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যাবে না বাট ইট ইজ স্ট্রেঞ্জ কিন্তু এটা খুব অদ্ভুত অ্যান্ড অফেন টাইমস কিছু কিছু সময় টু উইন আস টু আওয়ার হার্ম দ্য ইনস্ট্রুমেন্টস অফ ডার্কনেস ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ডার্কনেস টেল আস ট্রুথ এখানে ইনস্ট্রুমেন্টস অফ ডার্কনেস বলতে থ্রি উইচেসকে বোঝানো হচ্ছে মানে অন্ধকারের ইনস্ট্রুমেন্ট এরা তো এরা অনেক সময় আমাদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য বা আমাদের বড় রকম কোনো ক্ষতি করার জন্য আমাদেরকে সত্যি কথা বলে উইন আস উইথ অনেস ট্রিফলস টু বি ট্রেস ইন ডিপেস্ট কনসিকুয়েন্স এই ছোটোখাটো তুচ্ছ বিষয়গুলো বলে দিয়ে তারা আমাদের বিশ্বাস হয়তো অর্জন করে নেয় এবং তারপরে বিট্রে করে খুব বড় সড়োভাবে আমাদেরকে বিট্রে করে তার মানে এখানে দেখা যাচ্ছে যে ব্যাঙ্কো এবং ম্যাকবেথের চিন্তাভাবনার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে ম্যাকবেথ অলরেডি টেম্পটেড বাই দ্য স্পিচ অফ থ্রি উইচেস তিনজন উইচের কথা শুনে ম্যাকবেথ অলরেডি লোভে পড়ে গেছে কিন্তু ব্যাঙ্কও কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না ব্যাঙ্কোর কথা শুনেই সেটা আমরা বুঝতে পারছি যে ম্যাকবেথ এবং ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কোর চিন্তাভাবনার মধ্যে অনেক ডিফারেন্স রয়েছে কাজিনস ওয়ার্ড আই প্রে ইউ এটা রস এবং অ্যাঙ্গাসকে বলছে যে আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলবো তো ম্যাকবেথ এরপর বলছে অ্যাসাইড আবার অ্যাসাইড মানে এই কথাটা শুধুমাত্র অডিয়েন্স শুনতে পাবে টু ট্রুথস আর টোল্ড অ্যাজ হ্যাপি প্রলগস টু দ্য সোয়েলিং অ্যাক্ট অব দ্য ইম্পেরিয়াল থিম এই কথাটুকু ম্যাকবেথ মনে মনে বলছে এবং সেইটা শুধুমাত্র অডিয়েন্স শুনতে পেল যে দুটো সত্যি যা যেটা বলেছে থ্রি উইচেস সেটা সত্যি হয়ে গেছে অ্যাজ হ্যাপি প্রলগস প্রলগস বলতে আমরা দেখতে পাই যে কোনো নাটকের শুরুতে প্রলগ থাকে যেখানে সূচনা বলা থাকে আর কি নাটকটা কি সম্পর্কে হচ্ছে বা কি ব্যাপার এই সমস্তগুলো নিয়ে বলা থাকে প্রলগে তো এই যে দুটো সত্যি ঘটনা ঘটে গেল এইটা প্রলগের মতো এবং দ্য সোয়েলিং অ্যাক্ট 
swelling act bolte climax mane sei raja howa of the imperial theme of becoming the king king eita uh, mane climax hocche ami raja hobo ar ei dutu ghotona je shotti dutu ghote geche seta hocche happy prologue macbeth eta mone mone bolche tar mane macbeth mone mone bhabche je ami er por tahole raja hobo i thank you gentleman er por shobar uddeshe bolche je ross angas ke bolche je onek dhonnobad aside abar macbeth mone mone bolche ba seta shudhumatro audience er jonno audible this supernatural soliciting cannot be ill ei supernatural soliciting mane soliciting bolte advice সলিসিটার যারা তারা অ্যাডভাইস দেয় এখানে থ্রি উইচেসের কথা বলা হচ্ছে যে তারা যে অ্যাডভাইসটা দিয়ে গেছে ক্যান নট বি ইল এটা খারাপ হতে পারে না ক্যান নট বি গুড ভালো হতে পারে না ইফ ইল যদি এটা খারাপ হয় হোয়াই হ্যাথ ইট গিভেন মি আর্নেস্ট অফ সাকসেস কমেন্সিং ইন এ ট্রুথ তাহলে কেন প্রথমেই তারা মানে আমার এই সাকসেস দিয়ে শুরু করলো সত্যি সত্যি আমার সাকসেস নিয়ে তারা দুটো কথা বলে দিয়েছে অলরেডি আম থেন অফ কডার ইফ গুড যদি সত্যি হয় বা ভালো হয় যদি ভালো হয় তাহলে ওয়াই ডু আই ইল্ড টু দ্যাট সাজেশন হুজ হরিড ইমেজ ডথ আনফিক্স মাই হেয়ার তাহলে কেন আমি এই সাজেশনের মানে বশ্যতা স্বীকার করে নিলাম বা আমি এই সাজেশন যেন আমাকে বশ করে নিয়েছে থ্রি উইচেসের এই কথা হুজ হরিড ইমেজ যার যার ফলে আমার মধ্যে ভয়ঙ্কর রকমের ইমাজিনারি কিছু ঘটনা আমার মাথায় চলে আসছে বা আমার ভাবনায় চলে আসছে যার ফলে আমার শরীরের রোমগুলো সব দাঁড়িয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড মেক মাই সিটেড হার্ট নক অ্যাট মাই রিবস এবং আমার এই শান্ত হৃদয় সেটা যেন মনে হচ্ছে পাঁজরে পাঁজরে এসে নক করছে বা আমার হৃদয়কে আমি আর শান্ত রাখতে পারছি না মানে হার্ট বিট বেড়ে গেলে যেরকম হয় মানুষের against the use of nature jeta khub mane unnatural ekta jinish keno erokom hocche jodi bhalo hoye thake tahole amar bhetor ta erokom hocche keno eto ta asthir hoye porchi keno ami present fears are less than horrible imagines ei je amar ekhonkar present fear ba ekhonkar bhoy pawar karon seta onek kom than horrible imagines amar মনের মধ্যে যে ইমাজিনেশনগুলো আসছে যে ভাবনাগুলো আসছে তার থেকে আমার প্রেজেন্ট ফিয়ার তো অনেক কম মাই থট হুজ মার্ডার ইয়েট ইজ বাট ফ্যান্টাস্টিক্যাল শেক্স সো মাই সিঙ্গল স্টেট অফ ম্যান দ্যাট ফাংশন ইজ মদার্ড ইন সারমাইজ অ্যান্ড নাথিং ইজ বাট হোয়াট ইজ নট মাই থট আমার চিন্তা ভাবনার মধ্যে কার যার মার্ডারের কথা ভেসে আসছে বা আমার ইমাজিনেশনে যার মার্ডারের কথা আসছে এখানে এই যে মার্ডার ওয়ার্ডটা ইউজ করা হয়েছে এটাকে বলা যেতে পারে একটা ফ্রয়েডিয়ান স্লিপ ফ্রয়েডিয়ান স্লিপ বলতে ফ্রয়েড একজন সাইকোলজিস্ট যিনি মানুষের সাইকোলজি নিয়ে অনেক থিওরি দিয়ে গেছেন তার থিওরি অনুযায়ী আমাদের মনের মধ্যে যে ভাবনাগুলো থাকে অনেক সময় মিস্টেকেনলি আমাদের কথার সাথে সেটা বেরিয়ে যায় ম্যাকবেথ এখানে বলছে কার মার্ডারের কথা আমার মানে ইমাজিনেশনে আসছে ম্যাকবেথের তো এখানে মার্ডারের কথা বলা উচিত ছিল না মার্ডার মানে হত্যা এখানে ম্যাকবেথের মাথায় স্ট্রাইক করেছে এই ওয়ার্ডটা যে কার হত্যা সে কিন্তু মৃত্যু বলেনি ডেথ বলেনি বলেছে মার্ডার যে কার মৃত্যু বলতে পারত যে কার মৃত্যু আমার ভাবনায় আসছে বা কারোর মৃত্যুর কথা আমি ভাবছি সেটা বলেনি ম্যাকবেথ ডিরেক্ট বলেছে হুজ মার্ডার কার হত্যার কথা তার মানে ম্যাকবেথ মনে মনে অলরেডি এই সমস্ত কিছু ভাবছে হয়তো তার মনের মধ্যে এই সব চলছে যে কাউকে হত্যা করতে হবে এটাকে আমরা ফ্রয়েডিয়ান স্লিপ বলতে পারি তো শেক্স সো মাই সিঙ্গল স্টেট অফ ম্যান মানে আমাকে আমার মনটাকে স্থির আমি রাখতে পারছি না দ্যাট ফাংশন ইজ মদার্ড ইন সারমাইজ অ্যান্ড নাথিং ইজ বাট হোয়াট ইজ নট যেই মানে যার জন্য আমি ভয় পাচ্ছি বা আমাকে যার জন্য আমার মনটা স্থির থাকতে পারছে না সেটা তো অ্যাকচুয়াল সত্যি নয় হোয়াট ইজ নট সেটা একেবারেই সত্যি নয় সেটা এখনও ইমাজিনেশনেই আছে আমার কিন্তু তবুও আমি নিজেকে স্থির রাখতে পারছি না 
ব্যাংকও তখন বলছে লুক হাউ ওভার পার্টনার্স র্যাপড দেখো কিভাবে আমাদের পার্টনার বলতে এখানে ম্যাকবেথকে বোঝানো হচ্ছে র্যাপড মানে অ্যাবজর্বড হয়ে আছে ইন থট মানে ভাবনায় কিভাবে সে ডুবে আছে ম্যাকবেথ বলছে আবার অ্যাসাইড সে মনে মনে বলছে বা সেটা শুধুমাত্র দর্শক শুনতে পাবে ইফ চান্স উইল হ্যাভ মি কিং হোয়াই চান্স মে ক্রাউন মি উইদাউট মাই স্টায়ার যদি ভাগ্য চান্স বলতে এখানে সুযোগ বা ভাগ্য যে আমাকে যদি ভাগ্য রাজা করে দেয় তাহলে ভাগ্যই আমাকে রাজা করবে উইদাউট মাই স্টায়ার বা আমার কোনো রকম এফোর্ট ছাড়া আমাকে এর জন্য কোনো কিছু করতে হবে না ভাগ্য আমাকে নিজে থেকেই রাজা বানিয়ে দেবে এটাও নিজেকে ম্যাকবে তার কি সান্ত্বনা দিচ্ছে তো ব্যাংকও তখন বলছে নিউ অনার্স কাম আপন হিম লাইক আওয়ার স্ট্রেঞ্জ গার্মেন্টস ক্লিপ নট টু দেয়ার মোল্ড বাট উইথ দ্য এইড অফ ইউজ আবার এখানে ড্রেস ইমেজারি আমরা দেখতে পাচ্ছি নিউ অনার্স মানে নতুন যে অনার বা সম্মান ম্যাকবেথ পেয়েছে সেটা যেন নিউ গার্মেন্টের মতোই মানে নতুন জামার মতোই নতুন জামা যেরকম শরীরে ফিট করে না প্রথমে মানে আমরা যেই জামা পরে অভ্যস্ত সেই জামা পরে আমরা অনেক কমফোর্টেবল ফিল করি কিন্তু নতুন জামা গায়ে দিলে আমরা পুরনো জামা কাপড়ের মতো সেই কমফোর্টেবলটা পাই না সেই কমফোর্টনেসটা আমরা পাই না তো সেটাই এখানে ব্যাংক বলছে যে নতুন জামা কাপড়ের মতো নতুন অনারটা বোধ হয় ম্যাকবেথকে ফিট করেনি ম্যাকবেথ বলছে অ্যাসাইড আবার অ্যাসাইডে বলছে কাম হোয়াট কাম মে টাইম অ্যান্ড দ্য আওয়ার রানস থ্রু দ্য রাফেস ডে কাম হোয়াট কাম মে মানে যা হবে হবে টাইম অ্যান্ড দ্য আওয়ার রানস থ্রু দ্য রাফেস ডে এই একটা রাফেস্ট ডে আজকে যে এই দিনটা ছিল এত কিছু ঘটে গেছে একদিনে সেটা আজকেই এখানে শেষ হলো টাইম অ্যান্ড আওয়ার্স বলতে এখানে সময়ের কথা বলা হচ্ছে যে যা হোক এটা শেষ হলো এই দিনটা ব্যাংকও তখন বলছে ওর দি ম্যাকবেথ উই স্টে অ্যাপন ইউর লেজার ম্যাকবেথ আমরা আপনার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি আপনি কেন দেরি করছেন ম্যাকবেথ বলছে গিভ মি ইয়োর ফেভার মাই ডাল ব্রেইন ওয়াজ রট উইথ থিংস ফগটেন আমার ডাল ব্রেইন ডিস্টার্ব হয়ে আছে যে আমি কিছু জিনিস ভুলে যাচ্ছি kind gentleman your pains are registered where every day i turn the leaf to read them uh, or the gentleman apnader ei pain ba apnara je ei koshto kore eshechen amar jonno ja kichu korchen seta register ba amar memory te theke jabe ami jokhoni mane memorize korbo apnader ei koshter kotha amar mone thakbe let us toward the king cholo tahole টুওয়ার্ড দ্য কিং রাজার দিকে এগোনো যাক এই যে এই কথাটা ম্যাকবেদ বলছে লেটাস টুওয়ার্ড দ্য কিং এখানে দুটো মিনিং বলা যেতে পারে যে লিটারারি তারা কিং ডানকানের কাছে যাচ্ছে তাই বলছে লেটাস টুওয়ার্ড দ্য কিং আবার এটা হতে পারে যে ম্যাকবেথের মনে যে ভাবনাগুলো চলছে যে ম্যাকবেথ এরপরে রাজা হওয়ার কথা ভাবছে সে নিজে রাজা হতে চাইছে সেই জন্য হয়তো এটাও একটা ফ্রয়ডিয়ান স্লিপের মতোই তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে চলো এবার আমাকে রাজা হতে হবে বা রাজা হওয়ার দিকে এগোনো যাক এটাও হতে পারে টু ব্যাংকো ব্যাংককে তখন ম্যাকবেথ বলছে থিঙ্ক আপন হোয়াট হ্যাথ চান্সড অ্যান্ড অ্যাট মো টাইম দ্য ইন্টারিম হ্যাভিং ওয়েটেড ইট লেট এ স্পিক আওয়ার ফ্রি হার্টস ইচ টু আদার বলছে যে এই যে আজকে যা হয়ে গেল আজকে যে ঘটনাটা ঘটলো মানে থ্রি উইচেসরা যে প্রেডিক্ট করে গেছে সেইটা নিয়ে আমরা পরে ফাঁকা কোনো সময়ে দুজন মিলে এটা নিয়ে ডিসকাস করব মানে ফ্রি মাইন্ডে আমরা কথা বলবো এটা নিয়ে ব্যাংকও বলছে ভেরি গ্ল্যাডলি হ্যাঁ অবশ্যই খুশির সঙ্গে বলল যে আমরা নিশ্চয়ই এটা নিয়ে আলোচনা করব ম্যাকবেথ তখন বলছে টিল দেন এনাফ কাম ফ্রেন্ডস ঠিক আছে তাহলে এইটুকুই আজকের জন্য থাক কাম ফ্রেন্ডস চলো বন্ধুরা যাওয়া যাক এক্সভেন্ট তারপর তারা স্টেজ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এই গেল অ্যাক্ট ওয়ান সিন থ্রি দ্যাটস অল ফর টুডেজ ভিডিও দ্য নেক্সট পার্ট অফ ম্যাকবেথ ইজ কামিং ভেরি সুন ইন আওয়ার ম্যাকবেথ সিরিজ প্লিজ স্টে কানেক্টেড উইথ আস টিল দেন লাভ লিটারেচার অ্যান্ড স্টে উইথ ইংলিশ লিট লেকচার্স